ఏం కష్టం వచ్చిందో తెలియదు కానీ మూడంతస్తుల భవనంపై నుంచి రాజస్థాన్ కు చెందిన యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన రామహింపేటలో చోటు చేసుకుంది మెదక్ జిల్లా రామహింపేట బస్టాండ్ సమీపంలోని మహంకాళి కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న మూడంతస్తుల భవనం పై నుండి దూకి ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు రాజస్థాన్ కు చెందిన శ్రవణ్ కుమార్ రామహింపేటలో ఎలక్ట్రిక్ షాప్ నిర్వహిస్తున్నాడు గత మూడు నెలల క్రితమే షాప్ పెట్టాడు అయితే అతను షాప్ పెట్టిన కొద్ది రోజులతోనే లాక్డౌన్ ప్రారంభం కావడంతో ఇంటికి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించాడు అది సాధ్యం కాకపోవడంతో ఇక్కడే మూడంతస్తుల భవనంలో మూడో ఫ్లోర్ లో అద్దెకు నివసిస్తున్నాడు గత రాత్రి బంగ్లా పైన పడుకున్న ఇతను తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల ప్రాంతంలో మేడపై నుండి దూకి చనిపోయాడు మృతుని బాబాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం అతనికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవని ఎందుకు తెలియదో చనిపోయాడని అన్నాడు రామహింపేట పోలీసుల కథనం ప్రకారం ఇతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేక ప్రమాదవశాత్తు పడి చనిపోయాడా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు అంతేకాకుండా మృతుని గదిలో యాభై వేల రూపాయల నగదు కూడా లభించింది తను సిద్దిపేట రోడ్లో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ శానిటరీ షాప్ నడుపుతా ఉన్నాడు అయితే ఇతను బిల్డింగ్ పైన పడుకొని అతని ఫోన్ కూడా అక్కడే ఉంది చెప్పులు అక్కడే ఉన్నాయి తను బిల్డింగ్ పైన నుంచి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రమాద విషయం పడ్డా అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్లో వెరిఫై చేస్తాము ప్రజెంట్ అయితే మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనవాళ్ళు బట్టి అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు మనకు కనబడుతూ ఉంది అనే ఆత్మహత్య రీజన్స్ అనేవి उम्र कित గజ్వెల్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కమిషనర్ కృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గజ్వెల్ ప్రజ్ఞాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఇంటి యజమానులు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించిన బకాయిలను చెల్లించాలన్నారు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకే చివరి తోది ఉన్నప్పటికీ కరోనా నేపథ్యంలో మే ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు పొడిగించామన్నారు ఈ లోపు పనులు కట్టిన వారికి ఐదు శాతం డిస్కౌంట్ చెల్లిస్తున్నామని దీనిని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకుని మున్సిపాలిటీ అభివృద్దికి సహకరించాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి బకాయిలు నల్లా బకాయిలు చెల్లించాలని కోరారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించిన ట్యాక్సెస్ కట్టుకోవడానికి ఈ నెలాఖరు వరకు గడువు ఉంది మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఆ గడువుని పొడిగిస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా ట్యాక్స్ కట్టుకోవడానికి మరికొంత సమయాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ అవకాశం మరొక మూడు రోజుల లోపల ముగుస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా ట్యాక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించిన దాన్ని కట్టకపోయినట్లయితే మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కానీ లేదంటే వారికి సంబంధించిన బిల్ కలెక్టర్లో కానీ లేదంటే వారికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మీ సేవ సెంటర్లో కానీ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి ఎర్లీ బర్డ్ పథకం కింద మీకు కట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు ట్యాక్స్ క్లియర్గా కడతారో వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి సంవత్సరంలో ఫైవ్ పర్సెంట్ రెపిడ్తో రాయితో రాయితీతో కట్టడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని వాడుకొని మీరు బెనిఫిట్ పొందవలసిందిగా మున్సిపల్ తరఫు నుండి మీ అందరికీ సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలంలో ఉన్న కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ ను శుక్రవారం సీఎం కేసీఆర్ లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జగదేవ్పూర్ మండలంలోని తీగుల్ నర్సాపూర్ లో గల శ్రీ కొండపోచమ్మ ఆలయం వద్ద నిర్వహించే చండీయాగం పూర్ణాహుతిలో కేసీఆర్ దంపతులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు దీంతో అమ్మవారి ఆలయ పరిసరాల్లో యాగానికి సంబంధించిన పనులు వేగవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో రోడ్డు విస్తరణ పారిశుద్ధ్యం విద్యుత్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి ఆలయానికి చేరుకుని పనులను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు సాయంత్రం కల్లా పనులను పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు రాష్ట హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భూమిరెడ్డి పనులను పర్యవేక్షించారు కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ ఉపేందర్ రెడ్డి స్థానిక సర్పంచ్ రమేష్ ములుగు పిఏసీఎస్ చైర్మన్ అంజిరెడ్డి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు రంగారెడ్డి రైతు కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షులు యాదవరెడ్డి యూత్ మండల అధ్యక్షులు కరుణాకర్ దేవాలయ సిబ్బంది నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు
కరోనా నేపథ్యంలో తమ విధి నిర్వహణలో భాగంగా జర్నలిస్టుల చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి ఫ్లెమింగో పరిశ్రమ యాజమాన్యం ఎండి చేమ్దుర్గా ప్రకాష్ జర్నలిస్టులకు నిత్యావసర సరుకులు అందజేయడం గర్వించదగ్గ విషయమని శివంపేట ఎంపీ హరికృష్ణ జెడ్పీటీసీ మహేష్ గుప్తా అన్నారు మండలంలోని నవాబ్పేట ఫ్లెమింగ్ పరిశ్రమ ఎండి జేమ్దుర్గా ప్రకాష్ సహకారంతో శివంపేట జర్నలిస్టులకు ఎంపీ జెడ్పీటీసీలు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఫ్లెమింగో పరిశ్రమ యాజమాన్యానికి సీనియర్ జర్నలిస్టులు గోవిందాచారి రవి నరేష్ పోచాగౌడ్ లు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సమాజంలో జర్నలిస్టుల సేవలు కీలకమైనవని జర్నలిస్టులు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉంటూ సమస్యలు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారన్నారు కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ లు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అశోక్ రెడ్డి పరిశ్రమ సూపర్వైజర్ అప్పారావు ఏఎంసీ వైస్ చైర్మన్ మాధవరెడ్డి నాయకులు నరసింహారెడ్డి సురేష్ గౌడ్ సురేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి నిత్యం ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ ప్రజా సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ పెడుతున్నటువంటి విలేకరులకు మా వంతు సహాయం చేస్తామని ముందుకు వచ్చినటువంటి క్లెవింగ్ సంస్థ యాజమాన్యానికి మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శివంపేట జర్నలిస్టులు ఎప్పటికి ఆహార నిషలు మరి కరోనా సమాచారం గ్రామాల్లో తెలియజేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ప్రాణాలను సైతం లెక్క లెక్క పెట్టకుండా శివంపేట విలేకరులందరూ కూడా పనిచేస్తూ పనిచేస్తున్నందుకు వారికి మరి క్లెవింగ్ యాజమాన్యం వారు వాళ్ళంతు సహాయంగా ఈరోజు విలేకరులందరికి కూడా వారు నిత్యావసర వస్తువులు వారి వంతు సహాయంగా అందించడం జరిగింది చినశంకరంపేట మండలం గవలపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ మంగాదేవి యాదవరావు అధ్యక్షతన నియంత్రిత వ్యవసాయంపై రైతులకు వ్యవసాయ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అవగాహన కల్పించారు ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు అధికారులు సూచించిన పంటలనే వేసుకోవాలని రైతులను కోరారు రైతు బంధు రైతు బీమా వంటి పథకాలు ప్రవేశపెట్టి రైతుల కోసం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎంతగానో మేలు చేస్తోందన్నారు రైతులు లాభాల బాటలో ఉండాలని పంట మార్పిడీ విధానాన్ని చేపట్టామన్నారు నియంత్రిత వ్యవసాయ విధానంపై ప్రతి గ్రామంలో రైతులకు అవగాహన కల్పించే విధంగా ఈ నెల ఇరవై ఆరు నుండి ముప్పైవ తేదీ వరకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా రైతులకు కావాల్సిన ఎరువులు విత్తనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచుతామన్నారు కార్యక్రమంలో గ్రామ ఉప సర్పంచ్ రామ్రెడ్డి తూడా యాదేశ్వర్ యాదవ్ యాదవరావు వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారి శ్యామ్ పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు రైతులు పాల్గొన్నారు దిగుబడి కూడా తక్కువ వస్తుంది చాలా దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది వ్యవసాయం చేయితే మంచిగా వస్తుంది అని చెప్పి ఇది ఒకటి అనమాట ఇది పెట్టడం ఇవ్వకపోవడం కారణం రేటు ఉంది పునడు ఇబ్బంది ఉన్నది మళ్ళీ అమ్మడు ఇబ్బంది ఉన్నది మన రైతులకు దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది ఈ మూడు నాలుగు కారణాలతోటి మా కదా ఖచ్చితంగా వద్దని చెప్పారు అదొకటి కంపల్సరీ ఇంకొకటి మన మనకు ఒక అవకాశం కూడా ఉంది గవలపది కానీ ఈ మనసంధుల కోసం చేసినాం మనసంధుల కోసం అయితే చెప్పులు లైన్లో పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్ల టోకన్ టోకన్లు తీసుకొని పంచుకొని తీసుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే ప్రతి గింజను కూడా ప్రభుత్వము కొనుగోలు చేసింది దానిలో ఎలాంటి రోక్ టోక్ లేకుండా బ్రహ్మాండంగా దిగ్విజయంగా జరిగిపోయింది మన దగ్గరనే కొనుగోలు కేంద్రం గవలపల్లిలో మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చైర్మన్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో సక్రమంగా జరిగిపోయినాయి అయితే ఇప్పుడు వచ్చే పంట దిగుబడిని అనుసరించి రైతులకు అనుకూలంగా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రైతులకు అవేర్నెస్ కల్పించాలనే సదుద్దేశంతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల వారు ఈ రైతు సదస్సులను ఏర్పాటు చేసినారు అయితే ముఖ్యంగా మన మండలంలో మన గౌలపల్లికి ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంది ఇక్కడ మక్క ఎక్కువ వేస్తుంటారని చాలా ప్రసిద్ధి అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఏంటంటే మక్కను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈసారి మాత్రం వేయకూడదు అని చెప్పని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గజ్వల్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన కొండపోచమ్మ సాగర ప్రారంభోత్సవానికి సీఎం కేసీఆర్ రానున్నట్లు తెలిపారు గజ్వల్ నియోజకవర్గంలోని రైతులందరూ కూడా పంటలు సాగు చేసుకోవడానికి పుష్పాలంగా గోదావరి నీరు వచ్చిందని కేసీఆర్ అన్నట్టుగానే గజ్వల్ కు గోదావరి స్వామి అనే పేరు వచ్చిందన్నారు దీంతో రైతులు ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తెలంగాణ సస్యసాగరం చేయడానికి వారు ఒక ఇంజనీర్గా గత రెండు మూడేళ్ల నుంచి శ్రమించి ఒక ఇంజనీర్గా వారే అన్నింటి ముందుకు వచ్చి ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేయించి ఇక ట్వంటీ నైన్త్ నాడు ఇరవై తొమ్మిది నాడు మన గజ్వల్ నియోజకవర్గంలోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గంలోని కొండపోచమ్మ సాగర్లోకి వారి స్వాస్థాలతోటి 
నీటి విడుదల జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు ద్వారా ఖచ్చితంగా ప్రతి రైతు యొక్క మొహంలో ఆనందాన్ని చూడడం జరుగుతుంది రైతులకు మంచి దినాలు వచ్చినాయి రైతే రాజు అనే దిశగా ఈరోజు భారతదేశంలో ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన సుపరిపాలన కావిస్తున్నటువంటి కలవకుంట చంద్రశేఖర్ రావు గారికి గజ్వ నియోజకవర్గ ప్రజలు అందరం కూడా రుణపడి ఉంటామని మీ మెదిచిల్లా పాపన్నపేట మండలం పోర్చన్పల్లిలో ప్రమాద వశాత్తు బోరిపావి గుంతలో మూడేళ్ల బాలుడు పడిన ఘటన విషాదాంతమైంది గ్రామానికి చెందిన భిక్షపతి బుధవారం పొలంలో బోరు వేయించాడు ఈ క్రమంలో ఆయన అల్లుడు గోవర్దన్ బోరు వద్దకు వెళ్లగా తండ్రి వెనుక సంజయ్ సాయివర్దన్ కూడా వెళ్లాడు ప్రమాద వశాత్తు తవ్విన బోరుబావిలో బాలుడు పడిపోయాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే మెదక్ కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి ఎస్పీ చందనాదీప్తి హుటాహుటిన సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు బాలుని బయటకు తీసేందుకు పొక్లైన్లతో సమాంతరంగా ర్యాంప్ తీయించారు అనంతరం మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్రెడ్డి సైతం గ్రామానికి చేరుకున్నారు రాత్రి పది గంటలకు ఎన్టీఆర్ఎఫ్ రెస్క్యూ టీం అక్కడకు చేరుకుని బాలుడికి ఆక్సిజన్ ను అందించారు బాలుని బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు రాష్ట మంత్రి హరీష్ రావు సంఘటనా స్థలం వద్ద జరుగుతున్న వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్ ద్వారా పర్యవేక్షించారు అయినప్పటికీ వారి ప్రయత్నాలేవి ఫలించలేదు ఈ ఉదయం చిన్నారి మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు దీంతో వారి తల్లిదండ్రులు నవీన గోవర్ధన్ రోధించడం అక్కడున్న వారినందరినీ కలిచివేసింది బాలుని కాపాడుకెందుకు అన్ని విధాలా ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది దీంతో ఆ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి మరి ఇటువంటివి ఇలా నీళ్లు పడకపోతే ఇమీడియట్ గా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అటువంటి పూర్తి ఉండడం వల్ల దీంట్లో ఎవరైతే రెగ్గు ఓనర్ ఉన్నారో ఆయన కూడా రెస్పాన్స్ ఆయన మీద కూడా ఆయన ఇక్కడ రెగ్గు బోర్ వేసే ముందు దీనికి పర్మిషన్ ఉందా లేదా అనేది చూడాల్సిన బాధ్యత రెగ్గు ఓనర్ అవగాహన అంటే అందరికి ఉంది కానీ మన వల్ల అందరూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు పటంచెరువు మండలం ఇస్నాపూర్ గ్రామంలోని ఇంద్రమ్మ కాలనీ శివాలయ ఆవరణలో ఎస్ సేవా ఫౌండేషన్ చందానగర్ వారి ఆధ్వర్యంలో సిహెచ్ అశోక్ ఎన్ఆర్ఐ ఆర్థిక సహకారంతో గ్రామంలోని తీవ్ర వైకల్య బాధితులు మరియు దివ్యాంగుల ముప్పై మందికి నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో ఎస్ సేవా ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు బేగ్ తెలంగాణ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అసోసియేషన్ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి గణపతి రవికుమార్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వికలాంగులకు సరుకులు అందించినందుకు ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులకు దాతలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ రోజు మన ఇస్నాపూర్ గ్రామంలో కండరక్షణత వ్యాధి బాధిత సంఘం ఆధ్వర్యంలో మన ఎస్ సేవా ఫౌండేషన్ వారి సహకారంతో గ్రామంలో ఉన్న తీవ్ర వైకల బాధితులకు వికలాంగులకు కలిపి ముప్పై ఐదు మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక నెల సరిపడ నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది మరి కరోనా వచ్చిన అప్పటి నుంచి కూడా మరి వికలాంగులకు దాతలు ముందుకు వచ్చి వారి యొక్క సహకారాన్ని అందించి మరి వారు కడుపు నిండా అన్నం చేయడానికి వాళ్ళు సహకారం అందిస్తున్నారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ యొక్క కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చాలామందికి చాలా రకాలుగా దాతల సహకారంతో నేను నా వంతు టైం అందించి వారికి సాయపడడం జరిగింది మరి ఇలాగే కరోనా ముందు ముందు కూడా మరి దాన్ని పొడగిస్తారా అయినా తెలియదు మరి దాన్ని చూసుకొని మేము మరింత మంది దాతల సహకారంతో ముందు ముందు కూడా దివ్యాంగులకు ఈ కండరక్షిత బాధితులకు సాయం చేయడానికి మేము మా వంతు ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రామీణ ప్రాంత రోడ్లు అభివృద్దికి నోచుకోలేదని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రోడ్ల అభివృద్దికి ప్రత్యేక కృషి చేస్తోందని శివంపేట ఎంపీ హరికృష్ణ అన్నారు శివంపేట మండలంలోని తూప్రాన్ నర్సాపూర్ ప్రధాన రహదారి ఉసిరికపల్లి మెయిన్ రోడ్ నుండి ఏదుల్లాపూర్ ఊర్లోకి వచ్చే లింక్ రోడ్డుకు ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి పది లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడంతో ఒకటి కిలోమీటర్ల మట్టి రోడ్డు పనులను సర్పంచ్ కీర్తన హనుమంతరావుతో కలిసి కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ ఏదుల్లాపూర్ గ్రామానికి రోడ్డు సౌకర్యం కోసం నిధులు మంజూరు చేసిన ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కీర్తన హనుమంతరావుతో పాటు పీఏసీఎస్ చైర్మన్ వెంకటరామరెడ్డి వైస్ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షుడు నరసింహారెడ్డి సంఘ సేవకులు దంత వైద్యులు డాక్టర్ సంతోష్ కాంట్రాక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి మాజీ సర్పంచ్ సునంతారెడ్డి నాయకులు జైపాల్ రెడ్డి వెంకటరెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు 
గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి నిధుల నుండి పది లక్షల రూపాయలు ఇప్పించి మరి సిటీ వర్క్ కంప్లీట్ చేసినట్టు ఉంటే అది పూర్తి కాగానే మరి బీటీ రోడ్ కూడా శాంక్షన్ ఇస్తా అని చెప్పడం జరిగింది నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో స్థానిక సర్పంచ్ అనూషా లక్ష్మీ నరసింహులు అధ్యక్షతన నియంత్రిత వ్యవసాయ సాగు విధానంపై వ్యవసాయాధికారి సతీష్ జెడ్పీటీసీ పంజా విజయకుమార్ రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ బిజ్జా సంపత్ ఎంపీపీ దేశెట్టి సిద్దిరాములు అవగాహన కల్పించారు ప్రతి రైతు ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలు మాత్రమే వేసుకోవాలని ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో మొక్కజొన్న పంట వేయవద్దని సూచించారు సీఎం కేసీఆర్ రైతుల కోసం రైతులు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతోనే పంట మార్పిడీ విధానాన్ని అనుసరించాలని కోరినట్లు తెలిపారు అలా చేస్తే పంట దిగుబడి ఎక్కువగా వచ్చి రైతులు లాభపడే అవకాశం ఉందన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలను మాత్రమే వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ అనూషా లక్ష్మీ నరసింహులు పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాబురెడ్డి రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ బిజా సంపత్ మండల వ్యవసాయ అధికారి సతీష్ ఎంపీపీ దేశెట్టి సిద్దిరాములు ఉప సర్పంచ్ బాబు పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు రైతులు పాల్గొన్నారు హరీష్ రావు గారి సలహా సూచనల మేరకు పద్మనాభేంద్ర రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు ఎమ్మెల్యే పద్మనాభేంద్ర సూచనల మేరకు మేము రైతులకు ఉన్న అపోహలను తొలగిస్తూ వారు ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేస్తే గిట్టుబాటు ధర వస్తుందో రేపు వారి రాబడి పెరుగుతుందో అనే విధానంలో ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలను క్షుణ్ణంగా వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది మరి మంత్రి గారి సూచనల మేరకు ఎమ్మెల్యే గారి సూచనల మేరకు అదేవిధంగా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి సూచనల మేరకు మేము నడుచుకుంటూ మండలాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తూ రైతులను రాజులు చేసే ప్రక్రియలో మేము ముందుంటామని చెప్పేసి సగ్రూపం తెలియజేస్తూ సదా వీళ్ళకు సేవలో సేవ చేస్తూ మేము ప్రభుత్వ అనుస అనుసంధానం ప్రకారం ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తామని తెలియజేస్తూ మెదక్ డీసీసీ కార్యాలయంలో డీసీసీ అధ్యక్షులు కంఠారెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు నియోజకవర్గంలోని సర్దనా గ్రామం నుండి ఇసుక తరలింపులో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతోందని ఆరోపించారు నియోజకవర్గంలో అధికార పార్టీ కావాలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలపై కేసులు బనాయిస్తున్నారని అందులో భాగంగానే కౌన్సిలర్ ఆంజనేయులను గృహ నిర్బంధం చేశారని వాపోయారు అంతేకాకుండా శంకరంపేట సర్పంచ్ ను తీవ్ర స్థాయిలో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ కేసులు బనాయిస్తున్నారన్నారు పాపన్నపేట మండలంలో కూడా కార్యకర్తలను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారని ఇప్పటికైనా ఇలాంటి చర్యలను అధికార పార్టీ నేతలు ఆపేయాలని లేకపోతే తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తామని ధ్వజమెత్తారు అదేవిధంగా లాక్డౌన్ వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకు నేరుగా పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలన్నారు ఈ సమావేశంలో మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సురేందర్ గౌడ్ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ రీడర్ మధుసూదనారావు పట్టణ అధ్యక్షులు గూడూరి ఆంజనేయులు గౌడ్ కౌన్సిలర్లు దుర్గాప్రసాద్ లింగం వసంతరాజు సుంకయ్య శేఖర్ హఫీజుద్దీన్ ఐఎన్టీయూసి గనపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పద్మారావు మెదక్ మండల అధ్యక్షులు శంకర్ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి మహేందర్ రెడ్డి నాగిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మా మొండి పద్మారావు ఎస్ఐ ఫోన్ చేసి ఇంట్లోనే ఉండాలి నువ్వు రావద్దని చెప్తారు మా పార్టీ ప్రజెంట్ను మీరు ఇంట్లోనే ఉండాలి బయటకు రావద్దని చెప్తారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను కాంగ్రెస్ సర్పంచ్లను కాంగ్రెస్ ఎంపీటీసీలను భయప్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు దానికి తప్పకుండా ఆ తైన ముందే మీరు చెల్లించుకోక తప్పది నేను మన అంజన విషయంలో డిఎస్పీ గారితో సీఐ గారితో కూడా అడిగాను మా తొమ్మిది మంది కౌన్సిలర్లను అందరిని అరెస్ట్ చేయండి మేము వచ్చి ధర్నా చూసుకుంటాం అసలు మీరు అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రజాప్రతినిధిగా ఎదిగిన వ్యక్తి మా ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా ఉన్నాడు ఆ ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా మా ఇంటికి అయితే ఆ టైంలో అవసరమైతే అక్కడ ఉన్న కాన్స్టేబుల్ అని కాంగ్రెస్ తో మాట్లాడతా అని చెప్పిన సీఏ గారిని అడిగాం అసలు ఆయన ఒక ఏమన్నా యాంటీ సోషల్ ఎమ్మెలా ప్రజాప్రతినిధి ఆయన వాటా జరిగే ఇనాగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన మండలం జరిగే ఇనాగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయవచ్చు ఖచ్చితంగా కూడా ఆ రోజు నిఖాయితంగా పోలీసు వాళ్ళని అడిగితే అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళని అక్కడి నుంచి పంపేయడం జరిగింది మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం గోమారం గ్రామంలో మండల రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు నరసింహారెడ్డి సమక్షంలో సర్పంచ్ లావణ్య మాధవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నియంత్రిత వ్యవసాయ సాగు రైతు అవగాహన సదస్సుకు ఎమ్మెల్యే మదన్రెడ్డి కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డిలు ముఖ్య అతిథులు హాజరయ్యారు గ్రామంలో రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం మొక్కజొన్న పంట వేయమని క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే కలెక్టర్ సమక్షంలో రైతులు ప్రమాణం చేశారు అనంతరం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన బియ్యం హుండీలో దాతలు ఇచ్చిన బియ్యాన్ని 
రేషన్ కార్డు లేని నిరుపేదలకు అందించారు అదేవిధంగా పలువురు లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి సునీతారెడ్డి ఆర్డీఓ అరుణ రైతు బంధు జిల్లా అధ్యక్షులు సోములు ఎంపీపీ హరికృష్ణ జెడ్పీటీసీ మహేష్ గుప్తా మండల పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు రమాకాంత్ రెడ్డి జెడ్పీ కోఆప్షన్ సభ్యులు మన్సూర్ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ చంద్రాగౌడ్ పీఏసీఎస్ చైర్మన్ వెంకటామరెడ్డి సర్పంచ్ లావణ్య మాధవరెడ్డి మండల రైతు బంధు అధ్యక్షులు నరసింహారెడ్డి జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి పరశురాం ఎంపీటీసీ నరసింహారెడ్డి తహసీల్దార్ భానుప్రకాష్ ఎంపీడీఓ నవీన్ కుమార్ ఏవో ప్రవీణ నాయకులు మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు నాయక్ హనుమంత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఫ్రీగా రైతులందరికీ ఇస్తున్నాం మనం కూడా చిన్న లంబడి గుడిసెలలో కూడా ఫ్యాన్ వేసుకొని అలా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు సౌకర్యం కూడా అనుభవిస్తున్నాం అనేది కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం చాలా సంతోషం ఇవాళ మరి ఇవాళ ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నిటికంటే ముఖ్యం పంట పండించుడు గొప్పతనం కాదు పంట పండించిన దాన్ని కొనేటోళ్ళు ముఖ్యం ఇవాళ ప్రభుత్వం మరి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి మన మొక్క గింజ లేకుండా ఏది పండించినా కూడా కొన్ని రైతుల ఖాతాలలో ఎనిమిది రోజులలో పది రోజులలో మొత్తం డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి అనేది కూడా మీ అందరితో మనం చేస్తున్నాం